Fala galera, troleza! Então eu estou aqui em mais um vídeo para vocês, Company Verso, estou aqui novamente no Anime Shadow. E bom, basicamente no vídeo de hoje eu vou estar tentando upar neste último mapa aqui, basicamente. Literal, já era para mim estar muito mais forte aqui, com certeza absoluta. Mas como vocês sabem bem, infelizmente um dia eu fiquei sem postar vídeo aqui, justamente por causa de alguns problemas de energia e tudo mais. Mas é isso, beleza. Bom, bora lá então, vamos começar aqui sem mais enrolação. Primeiramente, a primeira primeira coisa de todas é que, sim, o meu time aqui tá muito fraco. Eu sei que o meu time tá ok até, tipo, tem dois personagens aqui, épico Shine e um épico do último mapa do coisa de tickets. Mas, de verdade, tipo, além da ult deles, não vale nem um pouco a pena estes personagens aqui, basicamente. E meu dano tá tão baixo a ponto de um personagem aqui do Jiren nem levar dano quase aqui, como vocês podem ver. Tipo, eu causo até que um daninho, mas... O único dano que eu causo realmente é na ult, né? Sem ser a ult, infelizmente, eu não tenho dano quase nenhum aqui no jogo. Então, literal, agora eu vou ter que tentar pegar personagens mais fortes. Como vocês podem ver, tem aqui os míticos e o secreto para poder pegar, basicamente. Mas, de verdade, eu não sei se eu vou conseguir girar 7500 aqui no Piri para pegar o mítico, né? Afinal, é 0.02%. 0.02% de chance de vir o mítico. E o secreto? Bom, é mais difícil ainda que isso, então não sei nem a dificuldade que é para pegar essas coisas. Então, sinceramente, no vídeo de hoje eu vou estar tá sofrendo e muito aqui, como vocês podem imaginar. E teve uma mini update aqui, a 0.2, que literalmente apare... aparentemente aumentou o ganho de coins e, bom, colocaram novas passivas também. Basicamente, além, é claro, desse boss no início que não existia anteriormente, né? Por isso que o Jiren tá aqui no início, comparado com o vídeo passado que nem existia. E aqui, como vocês podem ver, teve algumas mudanças, por exemplo, o Trial Buff Coins, que isso aqui é muito bom. Um Max e um Equipe Bash aqui, que tá funcionando muito melhor. E agora que eu reparei, ficou muito mais bonitinho, né? Tipo, aqui, como vocês podem ver, tá muito mais bonitinho isso aqui. Então, tipo... É, não tem muito o que eu posso dizer, realmente tá muito mais bonito. E aqui, a versão Shine fica brilhando aqui. Hum... Como posso dizer, ar... não há cor de arco-íris, né? As versões Shines ficam brilhando em cor de arco-íris aqui, basicamente. Então, é isso, né? Tipo, se eu tinha que falar isso aqui no início mesmo, deixa eu já equipar esse Zoro de nível 10, porque, afinal, é um Zoro normal de qualquer maneira. Gostaria de ter pegado o Zoro Shine? Gostaria, de verdade. Mas voltar lá atrás agora pra pegar Zoro Shine seria meio complicado aqui, sinceramente. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou tentar derrotar esse Jiren uma vez ao menos, pra ganhar uma quantidade legal de coins. E daí, eu tô de volta com vocês daqui a pouco, basicamente. Uma coisa que eu achei estranho... Um, tá, ok. Ah, entendi. Por isso que eu não tô... Tipo, por isso que eu não tava vendo o dano no meu clique até agora. Ok, eu tenho 9 de dano no clique. Isso aqui, eu definitivamente preciso melhorar meu dano no clique, né? 9 de dano no clique pra um boss de 3 milhões? Ah... Ok, bom, vamos lá então, vou só, sem mais enrolação, ficar derrotando esse Jiren, vou derrotar ele apenas uma vez e depois eu vou girar aqui no mundo de Dragon Ball e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa. Anteriormente eu já tinha conseguido pegar um Piccolo, que eu girei 57, mas eu espero de verdade conseguir pegar muito mais coisas, afinal, anteriormente eu não derrotei o Jiren, se eu não me engano, eu devo ter derrotado uma vez, talvez, se eu não... Tipo, se eu não tô enganado, mas eu não tenho certeza absoluta, né? E como vocês podem ver, eu consegui aqui a conquista de 5% de dano, justamente porque eu abri um total de mais de mil estrelas já no momento atual. Mas só bora lá então, volto já com vocês, vou derrotar esse Jiren rapidamente e no finalzinho dele eu tô de volta aqui com vocês. Ok, tô de volta aqui, como vocês podem ver, finalizando finalmente o Jiren, demorou bastante, mas agora tá no finalzinho da vida aqui, no caso, e de verdade, espero que eles tenham corrigido aquele bug, quando você tira o personagem, ele não dá moedas, porque aconteceu isso quando eu tava em 2 milhões de vida, os meus personagens simplesmente saíram do nada e eu tive que colocar eles pra atacar de novo, então, bora ver se foi corrigido, né, se daí se tivesse sido corrigido, eu vou ganhar da quantidade de 3 milhões, se não for corrigido, vou ganhar de 2 2 milhões, a questão é, quanto que era de 2 milhões e quanto que era de 3 milhões? Eu acho que foi corrigido, porque senão eu não ganharia 700 mil aqui de moedas, né? Provavelmente, eu nunca tive tantas moedas assim. Então, é isso. Bom, vamos lá então, vamos girar alguns personagens aqui e vamos ver se eu tenho sorte de pegar alguma coisa. E primeiramente, eu sei que esse aqui seria o melhor para mim upar, afinal ele tem a melhor passiva, mas eu vou colocar no Itachi justamente pelo fato que, bom... É o Itachi, né? E ele precisa aqui 
de nível, afinal ele tá nível 7 apenas e ele tá querendo ser jogado pra fora aqui pelo personagem do Mr. Satan, que com certeza é muito mais fraco que ele, então tem que upar com certeza esse personagem de nível menor. Então já bora começar aqui, vai dar bastante XP com certeza absoluta, né? deixa eu até ver quantos XP que deu 3 personagens, nossa não deu pra upar nenhum nível né, é realmente faz sentido, 3 personagens de nível baixo não vai dar tanto XP assim, mas eu tenho bastante aqui, então dá pra girar bastante e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa lendária aqui e tudo mais, então... Só bora, boa sorte pra mim E eu tô de volta já com vocês com o resultado disso aqui Enquanto isso, deixa eu aproveitar Tipo, aproveitando que esse jogo dá pra atacar de longe E eu tô com as Game Pass Não tem problema eu atacar lá Enquanto eu fico girando aqui basicamente Eu já vou ganhar a missão ao mesmo tempo Então, só bora, vejo vocês daqui a pouco Vou ficar girando aqui E já consegui pegar um Piccolo Então já vou substituir o Zoro daqui a pouco Mas é isso, só bora logo de uma vez E eu tô de volta com vocês com o resultado Ok, terminei de girar aqui, foi até que uma quantidade bem boa, né, como se forem ver, girei quase um total de 100 personagens aqui, e com isso consegui pegar até que bastante coisa, e como se forem ver, o meu Itachi já foi pro nível 16, definitivamente aqui se tornou tão forte quanto os personagens do mapa normal, no caso, é claro, eu consegui também um Piccolo aqui de nível 18, que vai me ajudar bastante, com certeza absoluta, mas é meio triste o fato do Freeza aqui ter saído até do time por causa desse coisa, mas tipo... Bom, como vocês sabem bem, a passiva dele, tipo, só por causa da skill dele, compensa mais deixar o Freeza. Deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês, tipo, caso não tenham visto o vídeo anterior, no caso, que em mente o Freeza tem aqui a ultzinha dele, em mente absurda com seus 4. 8k de dano, né? Mesmo o dano dele sendo menor, ainda assim o dano é maior, entre aspas, no caso. Deixa eu até mostrar, tipo, de um, um... É, eu acho que é por isso que eu tinha colocado a coisa pra não mostrar meus cliques, né? Agora eu lembrei o motivo, é só porque eu tava testando isso, então deixa eu já colocar aqui pra não mostrar meu clique, justamente pra mostrar a força dos dois comparado aqui. Beleza, bom, clique básico é 160, ok? Vamos lá, frisazinho, só dá seu golpezinho. E aqui, como vocês podem ver, 4.8 mil, exatamente o que eu falei. E agora, bora colocar aqui, por exemplo, o Piccolo, né? Vou colocar o Piccolo de nível 18 mesmo, só pra comparar, assim, tipo... E vamos ver quanto que vai ser a ult do Piccolo. Dependendo, talvez, eu use o Piccolo mesmo. Se for uma ult forte, eu não lembro quanto que era a ult do Piccolo, mas eu acho que era bem alto também. É, é... Essa ult do Piccolo aqui, eu acho que foi um forte um pouco demais, calma aí. Deixa eu ver isso aqui de novo, eu tô achando que a ult aqui tá sendo um pouco forte demais, talvez. Beleza, 220 e semente 4.8. Comparado às duas ults, o Piccolo é mais fraco, mas pensando bem, eu acho que compensa mais usar o Piccolo realmente, né? Porque a ult do Piccolo é mais forte mais fraca, só que ele tem muito mais dano, então tipo, a ult dele acaba compensando a falta de multiplicador, por exemplo porque, por exemplo, os dois é 4.8 mil, só que a diferença é que o Piccolo aqui tem 220 na base e esse aqui tem 160 na base, é claro se fosse um Piccolo Shine e esse aqui Shine, talvez o Piccolo Shine perderia, na real eu acho que os dois Shine, o Piccolo ainda ganharia, né, é, não tem muito o que eu posso falar, só se esse aqui viesse Shine mesmo pra, tiver, pra ter alguma chance aqui mesmo no caso, então, é isso, né, mesmo, tipo, mesmo tendo um multiplicador muito alto, eu acho que só compensaria aqui usar o lendário agora no meu time, provavelmente, então, esse Freeza aqui, infelizmente, vai sair do meu time, é, já saiu na real, né, então, é isso, fazer o quê? Bom, eu acho que agora provavelmente eu vou fazer a trial, vai começar daqui a pouco aqui no caso, deixa eu até dar uma conferida e mostrar pra vocês, afinal as coisas de passivas aqui você só consegue pegar na trial, então é obrigatório fazer a missão da trial pra poder pegar aqui os tickets. Deixa eu ver quanto tempo falta, 6 minutinhos, ok, daqui 6 minutinhos eu faço aqui então no caso, beleza. Bom, deixa eu dar uma conferida aqui, aparentemente no primeiro mapa veio uma nova missão, eu acho, tipo, é, ticket cash, tá, olá viajante, você pode receber, tá... Eu posso fazer uma missão a cada 24 horas pra ganhar tickets? Ó, oh, interessante! Tipo, literal! Eu ganho bilhete de... Eu ganho tickets de graça só por fazer a missão diária. E eu acho que essa missão tá boa aqui demais, né? Então já sabemos uma maneira de pegar os tickets aqui pra tentar girar lá no último mapa. Isso aqui é bem interessante, com certeza. Eu gostei, de verdade mesmo. Então, eu acho que agora eu vou ficar esperando esses 6 minutinhos aqui. Vou ficar lá no último mapa derrotando mais alguns granola enquanto isso. Então, eu volto já com vocês quando eu tiver aberto aqui, no caso, a trial. Porque afinal, recebeu o buff aqui e eu quero ver o quão bufado foi, né? Bom, vai começar aqui finalmente a trial, como vocês podem ver. E uma coisa legal é que agora tá avisando no chat aqui quando começa, né? Então... Então, aquilo lá que eu tinha falado anteriormente sobre avisar no chat, 
finalmente foi implementado aqui, basicamente. E até que foi bem rápido, eu não esperava que fosse tão rápido assim para ser implementado coisa de falar no chat quando fosse começar a trial. Mas só bora, né? Vamos fazer a trial aqui rapidamente. Uma coisa que tá faltando ainda é talvez a coisa de sair aqui para quem não tem o teleporte, por exemplo, que senão tem que ficar vindo aqui na sala o tempo todo. Mas é isso, né? Bora lá então, vou fazer aqui o mais rápido possível e vamos ver o quanto de money que eu consigo dropar aqui nessa trial. Será que foi aumentado ao ponto de ser melhor do que o farm no mapa de Dragon Ball? Por favor, espero de verdade que sim, se for pior do que o farm no mapa de Dragon Ball... Vai ser triste, sinceramente, então eu espero que seja melhor aqui, sinceramente. E meu money aqui tá em 1.4, eu sei que pode melhorar muito, né, eu não tô nem usando poção nem nada, faz tempo que eu tenho poção aqui e eu simplesmente nunca uso, mas é isso, né, bora lá então. Vamos derrotar aqui os personagens, como vocês podem ver eu derroto até que bem rápido, então eu tô de volta com vocês quando eu tiver finalizado, basicamente. Provavelmente no iniciozinho eu não vou ganhar nada de money, afinal, tipo, não tem nada de vida também, no caso, não precisa. Então só bora ver se vocês daqui a pouco com o resultado daqui a algumas waves. Bom, mesmo que tenha sido aumentado a quantidade de money que dropa aqui na trial, sinceramente, eu acho que se não fosse por essas coisas aqui de passivas, nem valeria a pena fazer essa trial aqui no caso, porque tipo, literal, tá dropando menos money do que lá no mapa normal, já tô aqui há 8 minutos e só tô aqui com 300, tá, como vocês podem ver. Então, definitivamente, é uma boa perda de tempo aqui no caso, né, mas fazer o que? Infelizmente aconteceu e, bom... Para poder formar item de passivo é só fazer isso aqui, então tem que ser obrigado a fazer no caso. E sinceramente, eu quero aumentar o meu ganho de moedas, então por isso também que eu tô querendo pegar mais coisa de passivo aqui para colocar aqui, por exemplo, nos meus picos, né? Tipo, eu já tenho quatro coisas de passivo, então tem chance aqui de eu pegar quatro coisas do caso aqui nos quatro picos. Só que eu só posso equipar três deles, então não ia fazer diferença, né? Mas a questão é que eu preciso pegar uma passiva boa, por isso que eu tô tentando aqui fazer até uma wave boa. Eu acho que eu vou terminar aqui na 8 mesmo. Mesmo porque, tipo, já vai ficar muito forte aqui e provavelmente não vai aparecer um mapa de Dragon Ball para me testar aqui no caso. E eu acho que eu vou ficar fazendo só até 8 toda vez que eu for fazer, justamente pelo fato que eu não tenho tanto tempo assim no caso. Então vamos lá, vamos logo de uma vez aqui colocar uma passivinha aqui em cada personagem do Piccolo. Vamos ver se eu tenho sorte. Primeiro aqui, músculo zoom. Tive azar no primeiro, beleza. Próximo Piccolo, será que vai vir uma boa dessa vez? Por favor, vir uma de Money. Fortuna, Money, é boa, perfeito isso aqui. Se eu não me engano, é Money 1, né? Deixa eu até ver. 10% a mais? Nossa, tá bom demais, que isso Ok, próximo aqui, será que vem Fortuna 2 ou Fortuna 3? Eu, engraçado é que eu tenho sorte com passivo e mesmo assim não tô tendo sorte nenhuma, né? Tipo, tem uma Game Pass que literalmente te dá mais sorte com passivo aqui no jogo, como vocês podem ver Mas, infelizmente, por algum motivo, a minha não funciona, né? Talvez seja por causa do meu azar normal é, deve ser alguma coisa assim, né? Meu azar normal me, me impede de ter coisas melhores, mas beleza. Bom, tá aqui então, consegui algumas passivas. Uma passiva pelo menos aqui de money, né? Tipo, felizmente então já tô ganhando 1.55 e eu vou ter que sobreviver com isso aqui mesmo, aqui no caso. Tipo, eu literalmente tô com money em máximo aqui se alguém... De alguém que completou todas as wave, todas as missões do caso, basicamente. Que é 1.55, é claro. Alguém que completou todas as missões já consegue colocar passivas melhores do que a que eu tô. E consegue ter mais money ainda. Mas eu tô falando alguém que sem passiva nenhuma. Mas é isso, né? Eu quis dizer que tô, entre aspas, comparado a alguém que não tem passivas, mas tem as missões. Mas é isso, beleza. Bom, vamos lá então. Vamos logo fazer a próxima missão. A próxima missão aqui é derrotar, literalmente, o Majin Buu 20 vezes. Como vocês podem ver, ele tem 200 mil de vida. Então, eu acho que vai ser um farm bem bom aqui de moedas para mim, no caso. Será que eu consigo derrotar ele enquanto chego aqui girando? Eu consigo, beleza. Bom, vamos lá então. Vou ficar girando aqui ao mesmo tempo que derroto. E eu acho que eu vou continuar derrotando aqui e upando o Tranks, né? Não, não, não é o Tranks, é o Itachi, no caso. É, vai ser mesmo, Itachi nível 17 aqui, eu acho que eu vou começar já a upar o outro, provavelmente, né, tipo, o outro tem a passiva aqui de nível 3, músculo 3, é muito mais forte, com certeza, tipo, no mesmo nível, quase 290 e 430, dá pra ver claramente uma diferença, né, então, é, dessa vez eu vou continuar aqui upando o Itachi, que é nível 18, por exemplo, e daí eu tô de volta com vocês daqui a pouco, como vocês podem ver, derrotando o Majin Buu consegue muito mais money, sério, o tempo que eu perdi lá, se não fosse aquelas passivas... Realmente foi um tempo muito perdido pela quantidade de money que ganha aqui no mapa de Dragon Ball. Então, só bora. Veja vocês daqui a pouco. Vou ficar aqui derrotando o Majin Buu e girando ao mesmo tempo. E boa sorte pra mim. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa melhor aqui do que lendário. Será que eu pego um mítico? Sério, se eu pegasse um mítico aqui, ia ficar muito forte no meu time. Mas a chance é bem baixa. Então, só bora logo de uma vez.
Bom, tô de volta aqui depois de um tempinho, como vocês podem ver, consegui completar todas as missões do Buu aqui e simplesmente já tô com 1.2 milhões, basicamente. E bora ver qual vai ser a próxima missão depois do Buu, no caso. Eu acho que aqui é o Freeza, aparentemente. Quanto de vida o Freeza tem? Eu nunca vi o Freeza aqui no caso. Tipo, eu sempre ignorei o Freeza totalmente, fui direto pro Goku Black, mas bora ver aqui. E 400 mil de vida. É, não é tanta vida assim não. Tipo, sinceramente, aqui o Majin Buu demorava tipo 34 segundos pra derrotar. Então o Freeza provavelmente vai demorar cerca de um minuto. Então vamos upar mais alguns níveis aqui antes de derrotar o Freeza, né? Afinal ele fica bem longe aqui da onde gira. Então eu não sei se dá pra derrotar ao mesmo tempo que gira basicamente. Então, bom, vou ficar lá girando um pouquinho. Tem um milhão aqui basicamente pra girar. E eu tô de volta com vocês daqui a pouco quando eu tiver terminado de girar tirar tudo aqui de moedas que eu tenho basicamente e vamos upar o máximo possível este personagem aqui no caso né tipo literal tenho bastante para upar aqui o Itachi então só bora ver se daqui a pouco já com o personagem upado e também com coisa tudo evoluído aqui no caso deixa eu derrotar derrotando esse girem aqui tipo eu sei que eu não vou derrotar agora mas vamos lá né volto já com vocês então com o resultado aqui basicamente Ok, vamos lá, tô aqui de volta, como vocês podem ver, já girei um total de 444 agora, então vamos ver se eu consegui pegar alguma coisa. Bom, definitivamente consegui pegar bastante pico, né, até pico aqui de nível maior, que é o nível 18. E como vocês podem ver, meu Itachi já foi pro nível 21, então definitivamente isso aqui vai me ajudar bastante, basicamente. Mas agora tá na hora de derrotar esses Freeza realmente, né, tipo, eu aumentei um pouquinho minha força, vai me ajudar um pouco, mas... Mas não me tira o fato de ter que derrotar o Freeza de qualquer maneira. Então só bora, vejo vocês daqui a pouco, vou ter que ficar derrotando bastante vezes esse Freeza. E eu tô de volta com vocês quando tiver finalizado aqui, basicamente, no caso. Então é isso, só bora. Mais uma vez, tô aqui de volta, definitivamente, foi bem demorado até aqui, sinceramente, eu não esperava demorar tanto, mas aqui consegui completar a missão do Buu, como vocês podem ver, e consegui 1.6 milhões de money, basicamente. Toda vez eu consigo um money absurdo aqui, realmente, né? Então agora tá na hora de derrotar o Goku Black e ao mesmo tempo girar aqui, no caso. O Goku Black não fica tão longe, então eu acho que dá pra girar e derrotar ele ao mesmo tempo, né? E eu tenho 1.6 milhões, então deve dar pra aumentar bastante aqui a força sinceramente eu não faço ideia para qual nível que vai mas bora lá então vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa forte aqui no caso eu gostaria de verdade de aumentar a força aqui dos meus personagens por exemplo equipar um desse aqui eu acho que eu vou na real tipo acabando esse Goku Black ali eu acho que eu já vou trocar esse Piccolo aqui porque mesmo ele estando com músculo 2 o Piccolo de nível 18 é superior a ele né então é isso volta já com vocês vou só ficar fazendo aqui girando e quando finalizar de girar eu tô de volta pra ver se eu peguei alguma coisa aqui junto com vocês. Sinceramente, eu acho que eu não vou pegar nada. Mas vamos ver, né? Vai que acontece algum milagre eu pego alguma coisa. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta novamente. Como vocês podem ver, já fiz mais 200 giros aqui, basicamente. E, de verdade, eu não esperava ganhar nada. Mas eu finalmente ganhei alguma coisa interessante aqui, no caso. Sem mente aqui, eu consegui vários personagens do Piccolo de nível 20. Então, tipo... Bom, infelizmente os personagens aqui com passiva vai ser jogado fora, né? Como vocês podem ver, nem vale a pena mais usar eles, porque o Piccolo de nível 20 já tem 380 de força. Sério, 380 de força é definitivamente uma força bem superior aqui no caso. E eu acho que eu já vou atacar esses aqui, os outros Piccolos aqui de XP, provavelmente, né? Tipo, de verdade mesmo, afinal, não tem por que ficar mantendo os Piccolos aqui no caso. Eu acho que eu vou jogar esses Tranks fora, só vou deixar o Freeze aqui de recordação, basicamente. E é isso, né? Res Vai ser os personagens que eu vou jogar fora para upar o nível do meu Itachi. Deixa eu deixar esse aqui, porque se eu deixar esse aqui assim, pode ser que eu consiga colocar passiva nesses três de nível 20. Daí consigo uma passiva até melhor do que essa aqui. Mas beleza, prontinho assim, 50 mil XP e vai para o nível 23 e com isso vai para 74. 740 de força, então agora definitivamente está na hora de derrotar Goku Black até completar esta missão aqui basicamente vai demorar um pouco, porque o Goku Black tem 8 segundos de espera, talvez, mas bom, eu aumentei um pouco minha força, eu acho que bastante até, meu DPS aqui já está em 42 mil, como vocês podem ver, então já bora ficar derrotando aqui o Goku Black que tem 80 mil aqui de vida e tecnicamente, de acordo com o meu DPS tecnicamente seria para mim demorar tipo 40 segundos mas eu sei que não vai ser exatamente isso, porque o NPC lá, que era pra demorar 10 segundos, eu demorei 1 minuto, porque o meu DPS é assim por causa das ults, né? Então, vamos lá, vou ficar aqui um bom tempinho derrotando esse Goku Black, e eu tô de volta com vocês daqui a pouco, no caso. E mais uma vez, tô aqui de volta, como vocês podem ver, consegui completar a missão do Goku Black, e agora, bora, literalmente, pra 
última missão aqui do mapa de Dragon Ball, que é literalmente derrotar o Jirei cinco vezes, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar isso aqui. Beleza, pegou a missão, derrote o Jirei cinco vezes. E literal pro Jirei, eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho para continuar fazendo essa missão, porque vai começar daqui exatamente cinco minutos de trial. E eu quero fazer ela, no caso. E para me preparar para trial, para poder colocar as passivas dos personagens, eu vou ficar girando um pouquinho mais de personagem aqui e vamos ver se eu consigo aumentar ainda mais o nível do meu Itachi. Eu sei que tá nível 23 e tipo, literal, é meio difícil aumentar o nível sendo que custa 200 mil de XP, mas só bora, né? Vai que eu consigo aumentar alguma coisa aqui e já vai me ajudar bastante aqui com certeza absoluta. Então só bora, preciso daqui a pouco, vou ficar aqui girando e quando eu tiver terminando lá a trial, eu tô de volta para poder mostrar para vocês o resultado. Será que eu vou conseguir pegar bastante coisa? Literal, agora eu tô bem mais forte do que a primeira vez que eu fiz. Então pode ser que eu consiga alguma coisa. Mas só bora então, volta já com vocês com o resultado aqui no caso. Ok, tô de volta. Como vocês podem ver, cheguei na Wave 11 agora, né? Consegui realmente ficar um pouco mais forte, mas, bom, Wave 11 é meu limite, então não consegui nenhuma conquista ainda, então vamos lá, vamos fazer as coisas aqui que eu consigo fazer realmente. Uma coisa legal é que com isso daí eu já consegui 6 itens de passiva. 6 itens é pouco? É pouco, mas ao menos dá pra eu colocar alguma passiva aqui nos meus piccolos de nível 20. E vamos ver se eu consigo pegar uma passiva boa, porque sinceramente se vier passiva ruim aqui, tendo coisa de sorte pra passiva, vai ser muito triste sinceramente. Então vamos ver né, eu queria de verdade pegar pelo menos um Fortuna 2 ou um Fortuna 3 aqui pra ganhar mais moedas no caso, já que eu tô precisando bastante. É, mas querendo tudo isso eu pego Letal 1. Pois é, tipo, Letal é o Ok até, mas não vou falar que letal ok nunca mais, sim mente dois letal seguido, ok, próxima passiva, três letal seguido, não, não é possível, qual a chance de vir três letal um seguidos, quatro, a porcentagem de letal é 31, tipo, podia ter vindo fortuna 1 ou muscular 1 e só veio letal o que que tá acontecendo com o Letal? Simente virou a passiva bem-vinda de tudo aqui, no caso, né? Beleza, bom, vamos lá, então. Vamos tirar o outro Letal e vamos ver qual que vai sim. Outro Letal. Pois é, outro Letal. Ok, bom, consegui mais 10% de money com essas passivas aqui. Então agora tá na hora de coletar essa missãozinha aqui, que vai me dar tickets. Não sei exatamente o que que vai dar com esse ticket, né? Tipo, quantos exatamente? Vamos dar uma conferida. Eu tô aqui tá com 100. Ah, ok, 150 tickets, 150 tickets diário, é, é uma quantidade bem boa até, tipo, não sei exatamente muito sim, e tudo mais, mas tipo, é legal, pelo menos tem uma missão aqui de tickets no caso, e agora a missão de tickets VIP aqui, como vocês podem ver, que é pra quem tem a Game Pass de VIP, que você consegue pegar mais tickets ainda jogando por 90 minutos, então esse aqui é free, e esse aqui é a missão VIP, eu podia ter pegado as duas ao mesmo tempo? Podia, com certeza, eu esqueci, esqueci com certeza, mais de boas, dando 90 minutos aqui, eu com certeza vou jogar mais, então eu vou pegar. Então vamos lá, agora tá na hora de derrotar o Jiren, e bom, eu acho que em 10 minutos até começar a próxima dungeon eu consigo derrotar um Jiren pelo menos. Então é isso, vou ficar girando aqui o personagem, né, infelizmente eu não tenho nem chance de conseguir pegar um personagem do Wiz aqui se eu girar nesse ovo, então eu vou esperar um pouquinho ter mais tickets para poder girar, ou talvez fazer o seguinte, tipo, usar uma poção de luminoso na hora que for girar aqui, vai que eu consigo pegar um Wish Shine, nossa, seria incrível com certeza, mas vamos lá então, vou ficar girando aqui no primeiro Egg no caso, e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui basicamente, eu já tô aqui com o personagem do Itachi no nível 24, com certeza bem forte, mas tá faltando muita coisa ainda, com certeza absoluta. Gostaria de ter pegado mais coisa aqui, por exemplo, de Fortune 1, pelo menos, nos Piccolos. Gostaria, mas não teve o que fazer, né? E aqui, felizmente, ao menos o Piccolo tem mais dano aqui, como vocês podem ver, no personagem do Jirei por ser o boss. Então, tipo, é meio triste pelo simples fato de ser só no tapa básico? Sim, mas não tem muito que eu possa fazer. Então, é isso. Vou ficar girando aqui e boa sorte pra mim. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra derrotar esse Jiren, não sei. E eu que acabei de pegar mais o Piccolo, né? Se fosse Shine, seria perfeito. Mas é isso. Só bora então. Volto já com vocês com o resultado aqui, no caso. 
Ok, vamos lá, tô aqui de volta e curiosamente dessa vez eu tive um pouco mais de azar, como vocês podem ver, né? Só consegui dropar três cápsulas de passiva chegando aqui até a 10 que eu chegava anteriormente no caso. Então, bom, agora eu acho que eu vou só usar esses itens de passiva nos meus picos e vamos ver se algum pico vem com alguma passiva boa, porque sinceramente se vier só com passiva ruinzinha aqui, Vai ser uma coisa muito triste. E eu ainda preciso trocar esse pico aqui que tá com Fortuna 1. Porque a força dele, mesmo ele tendo Fortuna, tá muito baixa aqui no caso, né? Tipo, ou eu posso tentar aumentar o nível dele também. Tem essa opção, mas tipo... Aumentar o nível dele, sendo que eu já tenho tanto pico de nível 20, não faz nem sentido isso aqui, sinceramente. Então, é isso, né? Vou só finalizar esse NPC aqui, porque pode ser que tenha a chance de vir mais um. É, não veio, quando vocês podem ver. Então, já bora lá para o mapa de One Piece e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa boa aqui, basicamente, nos meus picos, né? Vou usar aqui um pico que não tem nada, basicamente. Vamos ver o que vai vir. E, nossa, quase que veio um Fortuna 3. Se viesse Fortuna 3 aqui, ia ser histórico. Mas já tem aqui mais um com Fortuna. Então, vamos ver o próximo de nível 20, será que vem Fortuna 3? Só oh, Fortuna 1, tá bom, tá, tipo, pelo menos eu já tenho Full Fortuna 3, Full Fortuna 1 aqui, basicamente, então, é isso, né, deixa eu desequipar tudo, e equipar aqui só os personagens com Fortuna, basicamente, afinal, é os personagens melhores que eu tenho aqui no caso, né, tipo, gostaria de um Fortuna 3? Gostaria, mas a chance de vir isso é muito baixa, eu poderia equipar 3 Fortuna, né, mas daí eu teria que tirar esse taxa aqui, e o Itachi, vocês sabem bem que a força dele é simplesmente muito grande, né? Mesmo ele sendo só 290 aqui, 290 é muito mais baixo do que isso aqui, mas não tem muito que eu possa falar também sobre isso. Então vamos ver aqui na última coisa de passiva. Será que vem alguma coisa em algum desses picos aqui? Vamos lá, vamos ver aqui. Última tentativa e músculo. É, para energia tá bom, né? Mas para as outras coisas aqui, infelizmente, não veio nada de bom. Aqui no caso, beleza, bom, agora já tô aqui com 1.75 de money, então vamos aproveitar já para poder finalizar a missão aqui do Jiren, como vocês podem ver já tá no finalzinho dessa vida aqui, e falta mais 3 NPCs depois, então eu já finalizo e já ganho mais 10% aqui de money. E, de verdade, eu gostaria de ter muitos itens mais de passivo para poder ter uma quantidade muito boa aqui de money, mas tá difícil isso aqui, sinceramente, né, não tô conseguindo pegar quase nada de passivo e quando pega coisa de passivo também só vem de nível 1, então é isso, né? Vou ficar aqui girando um pouquinho e eu tô de volta com vocês daqui a pouco, basicamente. Vamos ver que nível que vai o meu personagem. Afinal, já tá custando 400 mil pra poder upar de nível. Sério, eu acho que eu vou deixar ela no nível 25 mesmo. Tipo, nível 25 já tá bom demais. Vou colocar aqui outro Itachi, porque ele já tá ficando muito mais fraco que os outros personagens aqui, basicamente. Então, é isso. Vamos ficar upando esse Itachizinho aqui. E eu tô de volta com vocês daqui a pouco, basicamente. Aquele Itachi lá de nível 25 já deve estar tá bom aqui por enquanto. Então, é isso. Só bora voltar já com vocês com o resultado daqui a pouco, quando tiver finalizado todos os NPCs aqui do Jiren, provavelmente. Ok, tô de volta aqui e como vocês podem imaginar, sim, eu consegui finalmente pegar o meu primeiro personagem mítico. Como vocês podem ver, não, não foi no Piri, tipo, tá com 81 giros aqui, porque zerou o Piri, mas aqui, como vocês podem ver, é o Son Goku. Com 0.022% de chance, mesmo estando com 6.85% de luz. Sério, essa quantidade é absurda. Mas aqui, como vocês podem ver, o personagemzinho no nível 16 e bora conferir a força dele. Será que é muito forte? De verdade, uma coisa aqui que eu achei curioso é o fato do que o Itachi aqui, ele tem exatamente a mesma força do Piccolo se for no mesmo nível, né? Então, eu achei bem curioso isso aqui, só queria falar isso aqui pra vocês no caso, tipo, esse Itachi Shine, é claro. Mas, vamos lá então, sem mais enrolação, qual a força do Goku de nível 16 aqui, basicamente, 430. Ele tem a força de um personagem de nível 20 no nível 16. Eu acho que tá bem forte, definitivamente, né? Mas a questão é, quanto de força será que ele fica no nível 20? 670. Será que a ult dele é forte? Se a ult do Goku for forte também, tipo, se for muito forte o multiplicador e for uma ult rápida, vai ser o personagem perfeito aqui pra aumentar em muito minha força. Uma coisa legal é que o SPA dele é minúsculo de baixo, é menor até do que o Itachi. Tipo, o Itachi tinha um SPA muito bom de 0.65%. O Goku simplesmente passa disso e vai para 0.55. Então, 
eu acho que ele vai ser bom. Mas bora testar então aqui se o personagem em si tem uma ult forte no caso. Só bora finalizar esse direi porque eu não quero perder o coisa de 3 milhões aqui que simplesmente me dá 800 mil como vocês podem ver. Então vamos lá, vamos desequipar tudo e bora equipar o Son Goku para poder testar aqui Basicamente, eu vou testar um Goku Black mesmo, não faz diferença aqui, então vamos ver agora no caso. Ok, 430 na base, bate realmente bem forte e 7 mil de ult. 7 mil de ult. Tipo, deixa eu fazer um teste. Qual, qual o personagem mais forte? Lembrando, o Goku bate rápido, então o tempo da ult dele é muito rápido também. 7 mil... Ok, a ult do Goku é mais fraca. A ult do Goku é mais fraca do que a do Itachi. Mas só pelo fato dele bater muito rápido, eu acho que já compensa isso aqui. Ele dá quatro golpes como se fosse nada nisso aqui. E se mente já ulta aqui. O tempo da animação é um pouco mais longo. Mas como vocês podem ver, assim que o Itachi começou a bater, o Goku já tá soltando a ult dele novamente. Então eu acho que definitivamente, mesmo sendo 7 mil, que é um pouco mais fraco do que a ult aqui do Itachi, ainda assim é muito superior, com certeza. Absoluta aqui no caso Então se eu conseguisse, por exemplo, fazer um time full Goku Eu acho que eu ficaria bem forte aqui Com certeza, né? Mas a questão é conseguir um full Goku Porque vocês sabem bem É muito difícil isso aqui E eu acho que agora eu vou fazer a dungeon aqui Porque eu preciso pegar mais itens de passiva para poder colocar uma passiva nesse Goku Afinal, não adianta nada eu usar o um Goku aqui Se ele não tiver uma passiva, por exemplo né? Anteriormente eu tava usando aqui as personagens com passiva e tudo mais Então eu preciso de um personagem que uma passiva melhor, basicamente pro Goku também, no caso, então é isso, vou aqui equipar os meus personagens do Piccolo nível 20 com as suas passivas de Money, porque bom, eu vou farmar Money enquanto tô na trial fácil também, e eu acho que de verdade, eu não vou usar o Goku por enquanto não, eu vou deixar ele para usar daqui a pouco quando eu upar o nível dele e tudo mais e colocar uma passiva, então vamos lá vamos logo de uma vez ficar full do Piccolo de Money para poder fazer o máximo possível e eu tô de volta aqui com vocês daqui a pouco. Boa sorte pra mim dropar bastante item de passiva também, afinal vai ser tudo, tudo, tudo pro Goku. Então eu espero de verdade pegar uma passiva boa aqui pra ele no caso. Então só bora, vejo vocês daqui a pouco com o resultado aqui no caso. Ok, tô de volta aqui. Gostaria de fazer a Wave 10 aqui, mas tipo, tanto faz, eu acho que eu não vou ganhar mais nada aqui dos itens. Já tô aqui com 5 itens, como vocês podem ver, que é justamente o que eu normalmente consigo pegar. Então vamos ver se eu consigo pegar alguma passiva aqui no meu personagem mítico no caso. Por favor, que venha uma passiva boa, sério, tem Tantas coisas aqui que pode vir Então, espero de verdade conseguir, né? Por exemplo, aqui, vamos ver uma passiva que seria boa pra ele Talvez um titã que vê... reduz a velocidade de ataque Tipo, a velocidade de ataque dele já é gigantesca E aqui teria mais damage em boss e também normal Então, tipo, 0.34, pode ser que venha Um gnomo também, tipo, ataca mais rápido e dá 20% mais dano Essa aqui tanto faz, sinceramente, na real, né? Então, é isso, vamos ver, vamos ver o que vai vir, sinceramente, podia vir qualquer coisa aqui, então, só bora, boa sorte pra mim, cinco tentativas e é isso, só bora. Bom, primeiro aqui, Fortuna 1, gostaria, mas eu vou tentar pegar algo melhor por ser o um personagem mais forte aqui no caso, né, tipo, um personagem mítico não merece apenas um Fortuna 1. Nossa, quase que veio um Berserk, sério, se viesse um Berserk aqui, seria absurdo, mas a chance é 0.0036, né, sem chance. Bom, duas tentativas, vamos ver. Letal, eu tô sentindo que vai vir letal de novo Por que eu tô sentindo isso? Músculo 1 Ok Deveria ter parado no Money 1? Deveria, eu acho que eu deveria ter parado no Money 1, né? Mas fazer o que? Acontece Bom, então é isso, não consegui nada demais aqui Então vamos voltar pro último mapa E dessa vez agora eu vou começar a upar este Goku aqui basicamente Afinal, o Goku é meu personagem mais forte E com certeza ele vai ficar ainda mais forte aqui com os níveis no caso E só falta mais um Jiren, então eu vou ficar girando aqui Enquanto derrota ali o Jiren no caso Então, boa sorte, volto já com vocês Vou ficar aqui um tempinho no caso 3 milhões de vida ali pra derrotar e é isso, né? Boa sorte que eu pegue mais Son Goku aqui, porque se eu pegasse mais Son Goku, seria semente absurda de bom. Então é isso, volto já com vocês, vou ficar aqui tirando, e é isso, boa sorte pra mim. Bom, tô de volta aqui, basicamente, depois de um tempinho, e eu consegui colocar o Goku no nível 20, como vocês podem ver, e já dá a semente 710 da Mage. De verdade, eu acho que esse Tachi aqui já tá na hora de aposentar, 
e colocar o Goku no lugar. Afinal, tipo, o Goku já tá com 710 de força e eu acho que é superior demais aqui ao Itachi. Principalmente porque as ults deles são parecidas em The Mage. Então, tipo, é isso, né? Consegui aqui completar a missão já e vamos ver o que, que eu vou ganhar. Eu sei que eu vou ganhar aqui moedas e também a montaria, mas deixa eu ver aqui como que é a montaria. Ok, Space Pod, né? Tipo, é a coisa do Freeza lá. Bora equipar aqui. Vamos ver como que fica no personagem. Calma aí. Ó. Oh. Ok. Ok, tipo, o meu personagem fica totalmente inclinado pra frente. Ok, né? Tá bom, tá. É isso, né? Essa aqui é a montaria de Dragon Ball, basicamente. Né? Tipo, segunda montaria de Dragon Ball. Afinal, já existe outra montaria de Dragon Ball, que é a motocicleta aqui no caso. A motocicleta da Bulma, basicamente. Eu prefiro muito mais ela, justamente por causa da velocidade. E agora temos um pouco mais de velocidade, graças a essa conquista aqui, basicamente. Além, é claro, das 10% de moedas. E uma coisa que eu não sei ainda é como pega essa última coisa aqui de emblema, né? Tipo, literalmente tenho quase todos os emblemas, só não tenho esse novo emblema do jogo que veio atualmente no caso. E, de verdade, eu acho que este aqui é o meu time mais forte por enquanto, basicamente, né? Tipo, literal, eu já tô aqui com 52 mil de DPS, basicamente. Mas só que tem um pequeno detalhe, né? A ult que faz 52 mil, eu não consigo chegar a 52 mil de jeito nenhum se não fosse a ult. E aqui, como vocês podem ver, o coisa da Genkidama do Goku já tá dando simplesmente 12 mil de dano. E a ult dele sai muito rápido. Então, tipo, é maravilhoso aqui, com certeza absoluta. É uma pena que eu não consegui pegar uma passiva melhor. Se eu conseguisse pegar uma passiva secreta aqui, por exemplo, uma mítica, não lembro qual a raridade daquilo, mas provavelmente é mítica, seria basicamente Incrível aqui pra derrotar os personagens Mas agora é literalmente farmar né? Eu já tô com 1.85 de moedas Poderia estar com bem mais Se eu tivesse com os personagens com full money 3 Mas infelizmente Eu tô com azar em passiva De verdade, por algum motivo Tipo, mesmo com a Game Pass de sorte passiva Minhas passivas não vem boa De jeito nenhum então, é isso, vou ficar agora farmando o Jiren, não sei quanto tempo eu vou farmar, eu acho que talvez valha até a pena eu usar uma poção agora, talvez, deixa eu pensar, ah, eu vou usar, tipo, hum, se eu usar poção agora eu não posso ir na dungeon, né, ter esse detalhe, porque, tipo, eu gostaria de usar, por exemplo, uma 2x money e uma 2x da mage, que daí eu poderia farmar quatro vezes mais money do que o normal, basicamente, com isso. Eu acho que eu vou fazer só mais um pouquinho aqui, tipo, vou ficar aqui no normalzinho, aqui no direi, e daqui a pouco, quando eu terminar aquela dungeon, eu uso a poção pra poder farmar aqui, no caso, ao mesmo tempo que eu vou girar personagem. Eu acho que é a melhor maneira dessa forma assim, porque daí eu vou conseguir derrotar o Jiren rápido, vou sempre reabastecer de money e vou poder ficar girando infinitamente, provavelmente durante o tempo da poção, não sei, não sei, mas eu acho que deve ser alguma coisa assim, então só bora lá, volto já com vocês daqui a pouquinho, quando eu tiver terminado aqui, no caso de derrotar a próxima dungeon no caso, e boa sorte pra mim conseguir bastante item de passiva, né? afinal eu vou querer girar com certeza no Goku, e vamos ver se eu vou conseguir pegar uma passiva melhor aqui do que a tá. apesar do que a tá realmente é a pior de todas, né? então vamos lá, volto já com vocês com o resultado aqui no caso. Ok, novamente estou de volta, como vocês podem ver, Wave 10, e eu acho que já tá bom, né? Tipo, eu já tô com 8 cápsulas, dessa vez eu tive um pouco mais de sorte talvez nas cápsulas, mas vamos ver se essas oito cápsulas vai ser o suficiente para me pegar alguma coisa boa aqui, basicamente, na passiva do meu Son Goku, basicamente. Sério, se vier alguma coisa ruim de novo, vai ser muito triste. Então, só bora, né? Músculo 2 é ok, mas dá para melhorar, vai. Fortuna não, nossa, estaria muito bom, mas vamos melhorar, vamos melhorar. Consigo, eu confio que vai melhorar ainda mais. Sério. Só tá vindo Fortuna 1, agora é brincadeira também, né? Nem pra vir o Fortuna 3 aqui, um Gênio 2, um coisa assim, tudo mais. Mas não, só vem Fortuna 1. Ok, Fortuna 2, justo. Eu acho que é justo, Fortuna 2, 20% de moedas, de verdade. Por enquanto, eu acho que eu vou deixar esse Fortuna 2. Tipo, sinceramente, depois eu vou mudar, é claro. Porque um personagem de damage, assim, Goku, não tem nem chance de deixar em Fortuna. Mas, por enquanto, eu acho que tá bom. Afinal, tipo, eu vou usar uma poção agora que é 2x... 2x... Money, então vai ser a combinação perfeita aqui, basicamente. É claro, meu Goku ficou um pouco mais fraco, mas 840 já de dano, não tem muito que eu possa falar realmente aqui no caso. E aqui vamos só confirmar o que, que eu vou fazer no caso. Bom, vou deixar aqui os comuns, raros e épicos só para de alimento e vou fazer o seguinte. Já bora colocar aqui para atacar, deixa eu só colocar, perfeito. E agora bora usar as poções. Primeiramente aqui, 
usar a poção de damage que vai aumentar em 2x por 15 minutos, beleza. Poção de moedas também que vai aumentar em 2x por 15 minutos, com isso vai para 3x. Curiosamente só aumenta 50% então no caso, né? Então não é bem 2x. E aqui por fim, vou usar aqui a de 2x experiência por 15 minutos. Eu gostaria também de usar essa aqui, mas tipo só é por 1 minuto, então não sei se vale a pena usar essa aqui de luminoso. Quer saber? Vou fazer, vou fazer. Só que antes disso eu vou fazer uma coisa. Vamos ver se eu consigo. Tipo, eu não sei se eu vou conseguir pegar alguma coisa. Eu vou tentar pegar um pet luminoso desse ovo aqui. Eu sei que eu vou estar tá cometendo o maior erro de todos fazendo isso. Mas só bora, vai. Vou girar um aqui e agora eu giro aqui tudo o resto. Tá, peguei um luminoso do pet desse aqui. Ok, vai. Eu tenho que correr rápido, então. Pega aqui, beleza. E agora começa a girar aqui. Eu sei que todos os personagens vão vir luminoso. Só que, tipo, eu não sei. Sinto demais, talvez? Não sei. Bom, tá todas as poções agora, vai lá. Pet luminoso provavelmente deve dar muito mais XP aqui no caso. Já peguei até um Piccolo Orange aqui, como vocês puderam ver. Então já vou ter um lendário Shine, que vai ser muito bom. E boa sorte pra mim pegar coisas melhores ainda no caso, né? Será que eu pego um mítico nesse tempinho aqui que eu tô com a poção? Eu acho que não vou conseguir não, mas vai que acontece, né? E como vocês podem ver, moedas aqui não vai ser problema nenhum pra pegar derrotando o Jiren. Então, nesses 15 minutos, vou ficar aqui girando... E boa sorte pra mim, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa. O Money não vai faltar de jeito nenhum derrotando ele direito. Então, é isso. Só bora, boa sorte e vamos ver que nível que esse Goku vai ficar. Será que vai passar de nível 30? Não sei, já peguei o segundo personagem lendário Shine, sério. Se eu pegasse mais um lendário Shine ia ser perfeito, mas acabou a poção, infelizmente, como vocês podem ver. E o lendário Shine foi o máximo que eu consegui pegar aqui, basicamente. Então, só bora, vou ficar aqui girando por um bom tempo. E eu tô de volta com vocês daqui a pouco, quando tiver finalizado. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta, 15 minutos se passaram, então vamos ver o que eu consegui pegar aqui, basicamente. Uma coisa interessante é o fato que eu já tô aqui com simplesmente 1.600 giros nesse tempinho de 15 minutos, né? Então, provavelmente, rupou bastante o meu Goku aqui, basicamente. Então, vamos ver nível 27. 1.4k de força aqui, no caso, definitivamente ficou muito forte, é sério, tipo, esse pico Orange aqui ficou muito bom, com certeza, né, uma pena que eu preciso upar o nível dele pra ele ficar ainda melhor, e o fato também é que eu tô usando Fortuna, então eu teria que mudar a passiva pra ficar mais forte, mas definitivamente... Em força, o meu time já melhorou muito aqui, mesmo no caso. É claro, não em moedas. Em moedas ainda tá aquelas coisas, né? Preciso melhorar muito mais as passivas, com certeza absoluta. Deixa eu já parar aqui de bater, porque eu tenho uma coisinha aqui que eu guardei três passivas para poder mudar aqui, depois de ter acabado, no caso de farmar uma quantidade boa de money. Eu sei que eu quase não farmei nada de money, eu poderia ter farmado muito mais, mas daí quando acabou a poção eu parei de farmar praticamente, porque eu configurei aqui para poder derrotar o NPC enquanto tava com a poção. Então, é isso, né? Vamos ver aqui uma coisa, quanto XP custa para upar o próximo nível? OK. Bom, eu já tenho o próximo nível. Tipo, eu literalmente já tenho o próximo nível. Ah, é aqui o Golden Freeza que eu acabei nem falando pra vocês. Nível 18 aqui dele, aqui no caso. Tipo, deixa eu até ver uma coisa. Tipo, qual a força de ser Golden Freeza aqui? Provavelmente deve ser muito forte, né? Afinal, o Freeza normal já era forte. Imagina o Golden Freeza aqui. E aqui, o Golden Freeza tem 350. Hum, é. Comparado ao personagem Shine do Piccolo, é nada. Mas comparado a um Piccolo normal... Definitivamente é alguma coisa, né? Infelizmente não é o lendário Shine de lá, mas já é alguma coisa. Beleza, bom, vamos girar aqui no Goku então e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa superior aqui do que Fortuna 2. Tipo, eu acho meio difícil, provavelmente, mas vai que acontece algum milagre aqui. É, milagre não aconteceu, veio o Letal, sério, o Letal é brincadeira, de verdade. Eu sei que o Letal vai dar mais dano no boss, assim, tudo mais, no, ta no ataque básico e tudo mais, mas tipo... Sério, letal, podia ser tanta coisa, mas é isso né, letal aqui, e como vocês podem ver, o dano agora do personagem tá em 1.8k, é bom, é bom, mas né, só aumenta o dano do tapa básico, não da ult e tudo mais, então tipo, até um, até um strong, tipo, até a passiva mais básica de todas de força seria melhor do que a letal aqui, sinceramente, então, de verdade... Bem triste, bem triste a situação. Mas uma coisa que eu quero ver aqui é essa missão, basicamente. Vamos dar uma conferida? O que, que eu ganho completando a missão VIP? Será que a missão VIP é boa? Bora ver aqui logo de uma vez. E aqui a missão VIP me deu 100. É, na real, deu 75. 
Eu esperava mais, de verdade. Mas, tipo, ao menos é uma coisinha a mais, né? Uma coisinha a mais, ao menos, aqui, pra quem tem o VIP mais 75 aqui no caso. Então, tipo, dá pra... Quem não tem VIP ganha 150 diário. Quem tem VIP pode ganhar até 225 diário. Tecnicamente, então, a melhor Game Pass no jogo seria o VIP para você poder comprar todas as outras Game Pass aqui usando os tickets. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, basicamente, porque senão, sem o VIP vai demorar muito mais. Mas custa 1k aqui, então, tipo, você teria que juntar muitos dias assim... Até comprar o VIP e depois de comprar o VIP você vai começar a ganhar 225 por dia. Daí sim é possível comprar as outras. Mas mesmo assim ainda é bem demorado, né? 225 é muita pouca coisa. Eu achei que iria dar, tipo, uns... Pelo menos 100 ou 150, tipo, pra ganhar o dobro, mas não. É, só ser... Só 75 mesmo por cada missão do VIP, né? Faz sentido, afinal, o VIP aqui tem uma missão, tipo, de 90 segundos a 90 minutos, então é bem menos do que essa aqui, basicamente. Faz sentido até no caso. Mas me decepcionou um pouco, não vou negar, com certeza fiquei um pouco decepcionado com essa missão do VIP, porque, bom, é uma Game Pass de VIP, né? Então, realmente podia ter dado pelo menos um pouquinho a mais. Mas é isso, né? Tem vários benefícios também o VIP, então não tem como negar que é muito bom aqui no caso. Mas bom, é basicamente isso por esse vídeo, eu gostaria de verdade de tentar pegar secreto, igual todo mundo consegue pegar, mas tipo, como sabem bem, minha sorte não é das melhores, de verdade mesmo, simplesmente eu nunca consigo pegar alguma coisa secreta, deu pra reparar já, justamente por causa das passivas, né, mesmo com Game Pass de passiva, eu não consigo pegar nenhuma passiva de Rank 3 aqui, tipo... É brincadeira uma coisa dessa, mas bom, é basicamente isso, espero de verdade que tenham gostado do vídeo, deixa o like e inscreva no canal, e eu vejo aqui amanhã no próximo vídeo que eu falou, e foi só, até amanhã, e talvez amanhã no próximo vídeo eu tente melhorar ainda mais aqui, caso vocês queiram mais vídeos aqui do jogo, é claro, vamos ver se eu consigo fazer um time muito forte, sério, meu maior DPS já tá em 130 mil, eu sei que é pouco, é pouco, mas pelo tempo que eu joguei, é bastante, vai, é bastante pelo tempo que eu joguei realmente, eu não joguei tanto tempo assim por enquanto ainda, então é isso, falou e virou só, até amanhã.